ഹലോ മാറൻ ജനാർദ്ദന നമ്മുടെ ലോഫ്റ്റിൽ റെഫറി ആയിട്ട് ആരാ വരുന്നത് മാരിയുടെ ലാഫ്റ്റിലേക്ക് വേറെ ആരെങ്കിലും അയക്കും ശരി ഇവിടെ വരാനെന്ന റഫറി വേറെ ലാസ്റ്റിൽ പോയി അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിട്ടെ അതെങ്ങനെ വേറെ ആളെ അയക്കും അത് ശരിയല്ലോ നിക്ക് ഞാൻ പേടി എന്ന് വിളിക്കാം നടത്തുന്നത് എന്നിട്ട് പോരാ പോലും ശരിയായിട്ടാണല്ലോ ചെയ്തത് എന്താ കളിക്കാ കണ്ണ് കുറ നോക്ക് ഒരു തവണ വിടുന്നു വീണ്ടും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിലേക്ക് ഔട്ടാക്കും ആരുടെ പ്രാവിന് ആരെ ഔട്ടാക്കുമെന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്ക് മര്യാദക്ക് പ്രാവിനെ വളർത്താതെ പെരട്ടാൻ വരുന്നു ഓ അതാണോ കാര്യം ഒരു മിനിറ്റ് ആ പ്രാവിനെ ഒക്കെ ഒന്ന് പുറത്തു വിട്ടേ ഇതിൽ ഏതാ കർണപ്രാവ് ഏതാ സാധാ പ്രാവ് എന്തിനാ വെറുതെ പറയടാ ഇതാ കർണപ്രാവ് ഡാ നീ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കിയ നോട്ടം കണ്ടപ്പോഴേ തോന്നി നീ ഒരു ഫ്രോഡാണെന്ന് ഇതിൽ ഒരെണ്ണം പോലും കർണപ്രാവല്ല അതെന്താ പഴയ പുലികൾ വരാതെ പുതിയൊരാളെ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നു ആലോചിച്ചു നീ ഞങ്ങളുടെ പ്രാവിനെ ഔട്ടാക്കും ഞങ്ങളത് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വരുമ്പോ മാരിയുടെ ആൾക്കാരെ പുറത്താക്കാമെന്ന് കരുതിയല്ലേ കണ്ടോ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് മുപ്പത് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെ മടക്കിയെന്ന് കണ്ടോടാ ഏയ് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല കുറച്ചു മുമ്പ് എന്തോ പറഞ്ഞല്ലോ എന്ത് പ്രാവ് വളർത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് എന്തോ പറഞ്ഞു ഇല്ലല്ലോ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഞാൻ കേട്ടടാ ഒന്നുകൂടെ പറ അത് പ്രാവ് ശരിക്കും മലക്കം പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഇതൊന്നും വരില്ലായിരുന്നെന്ന എന്നാണ് അവൻ പറഞ്ഞത് ആണെന്ന തോന്നുന്ന ഞാനെന്താടാ പൊട്ടനാണ് അവൻ അതല്ല പറഞ്ഞ പ്രാവിനും വളർത്താൻ അറിയാതെ വരട്ടുകയാണെന്ന് ചുമ്മാ അറിയാതെ ഞാൻ അറിയാതെ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്റെ പ്രാവിന് മലക്കം പറയാൻ അറിയില്ല അല്ലേ എങ്ങനെയാ ഡൈവ് ചെയ്യണ്ടേ നീ ഒന്ന് പറ മേലോട്ട് പറന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയി കറങ്ങി എങ്ങനെ പറയണമെന്ന് അറിയത്തില്ല അപ്പോ പറയാൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നു നേരം നിന്ന് പൊരുതാൻ ചുണയില്ലാതെ ആളെ വിട്ടിരിക്കുന്നു അവൻ ചെത്തിയെടുക്കും ഞാൻ ഞാനാണെങ്കിൽ എന്റെ ആൾക്കാരെ തൊടാനുള്ള അവസരം പോലും ഉണ്ടാക്കില്ല കുറവാണെങ്കിലും വിവരമില്ലാത്തോണ്ടായിരുന്നു ആള് തികയാത്തോണ്ടൊന്നും മനഃപൂർവ്വം ഞങ്ങളെ പ്രാവിനെ ഔട്ടാക്കാനായിരുന്നു ഇവരുടെ പ്ലാന് ഒന്ന് മിണ്ടാരടാ അണ്ണം പറയണം എന്ത് തർക്കമാണെങ്കിലും നീ എന്തിനാ തല്ലിയേ ഒന്നുകിലും സംസാരിച്ചു തീർക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്നോട് വന്ന് പറയണമായിരുന്നു അന്ന എന്തോ പറയുന്നത് എന്നോട് പറഞ്ഞ പോലെ അണ്ണനോടും
എന്തുവാടാ പറഞ്ഞേ പ്രാവിന് വളർത്താൻ അറിയാതെ ചുമ വരട്ടാണെന്നാ പറഞ്ഞത് പ്രാവ് വളർത്തൽ വൃതമായിട്ട് എടുത്തവനാ ഞാൻ ആ എന്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മിണ്ടായിരിക്കുമോ അല്ലാണ് അണ്ണനാണെങ്കിൽ കേട്ടിട്ട് മിണ്ടായിരിക്കോ ഞാനാണെങ്കിൽ അവനെ വെട്ടിക്കൊന്നേനെ ഇപ്പോഴും ഞാൻ തെറ്റിയെന്നാ പറയണെങ്കിൽ പിന്നെ അല്ല അണ്ണന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ അണ്ണാ ഇനി മാറി ടൂർണമെന്റ് നടത്താൻ പാടില്ല അത് തീരുമാനിക്കണം ഞാനിവിടെ ഇരിക്കുന്നത് രണ്ടുപേരുടെ വശത്തും തെറ്റുണ്ട് നീ ടൂർണമെന്റ് നടത്താൻ പോയതാ ഇത്രയും പ്രശ്നമായത് എപ്പോഴും പോലെ മാരി തന്നെ ടൂർണമെന്റ് നടത്തട്ടെ തർക്കം മതിയാക്കി രണ്ടുപേരും കൈ കൊടുത്തിട്ട് നീ നിന്റെ ജോലി നോക്ക അവൻ അവന്റെ ജോലി നോക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഓർത്ത ഞാനിപ്പോ മിണ്ടാതെ പോകുന്ന അല്ലാതെ എനിക്ക് നിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നാണം കിട്ടാറുണ്ട് എന്താടാ ഞാനൊന്ന് അണ്ണനോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ എന്ത് അത് തന്നെയാണ് ഒരു ലിങ്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ദിവസം തോറും രക്തേന്ദ്രത്തിന് ഡിമാൻഡ് കൂടുക ഞാനും അതൊന്ന് ചെയ്തോട്ടെ എണ്ണാ ഒരു ടൂർണമെന്റ് നടത്താൻ പോയിട്ട് മര്യാദക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നിട്ടാണോ ഇത് മര്യാദക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ജോലി ചെയ്യാൻ നോക്ക് അതൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം Hi hi veru veru hello i have seen your designs in your facebook that's why i came here ah ningade designs il or personal touch undu adu mattu kadayil nannu kandittilla thank you thank you so much enna pinne mehndi reception randinu ivudun nena select cheya alle okay dear ellam thande ishtam pole nadakatte adu pole ende friends nella ore pole the saree eduthu kodukkan povunnathu adum ningal thanne design cheyidu irana adin enda urappayittum cheyam ഇത് നല്ല മെറ്റീരിയലാണ് കെട്ടാൻ പോകുന്ന പെണ്ണിനെ കൂടാതെ മെഹന്തി എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നു അയ്യോ അങ്ങനെയല്ല സാർ ഈ മൈലാഞ്ചിയൊക്കെ ഇടില്ലേ അതിന്റെ ഫംഗ്ഷനാ ഏയ് സാറിനോട് സോറി പറയട സോറി മൈലാഞ്ചി ഇടാനൊക്കെ ഫംഗ്ഷൻ നടത്തുന്ന ഓരോരുത്തര് കല്യാണം നടത്താനെ തെണ്ട് ശരി എന്താ ചിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അതിനെ വിളിച്ചതാ ശരി ദേവി റേറ്റുകളൊന്നും സംസാരിച്ചില്ലല്ലോ ഇല്ല സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ ആ പാവ് നോക്കിട്ട് നോക്കും അതെ റേറ്റൊക്കെ ഞാൻ ഫിക്സ് ചെയ്തോളാം ഞാൻ പറഞ്ഞോളാന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ പാർട്ട്നറെ കാണിക്കാതെ നീ അങ്ങ് തീരുമാനിക്കോ ഇത് വളരെ കൂടുതലാണല്ലോ സാർ ഞങ്ങളുടെ കട വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആണ് അതിനുള്ള വില നിങ്ങൾ തന്നല്ലേ തീരൂ ഈ കടയിലാണ് നീ തുണി എടുക്കുന്നത് ഇതാണ് റേറ്റ് ഇപ്പൊ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് എപ്പൊ ഡെലിവറി അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ഓക്കെ നോക്കൂ ഇങ്ങനെ ബിസിനസ് നടത്താവുള്ളത് നിന്നെ എങ്ങനെയാ ഞാൻ ഇത്രയും വലിയ കമ്പനി ഏൽപ്പിക്കുന്നത് വൈകിട്ട് തന്നെ വീതം എത്തിച്ചേക്കണം ഓക്കെ എല്ലാം നിന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടാണോ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നും പേടിക്കണ്ട കേട്ടോ I'm so sorry. 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 I'm so